गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हा बैच का जो सिलबस नवीन चेंज है फिजिक्स का चेंज हो सिलबस मदला बानो अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ द नेम ऑफ द टॉपिक इज रोटेशनल डायनेमिक्स बिजिक्स मधे का चेंज है ओके सो यू कैन से फिजिक्स एवरी वन नो वॉट इज फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नैचरल फिनोमिनॉम्स इज कॉल्ड एज फिजिक्स The word physics is invented from the word or less physis. Okay, that is called as a Greek word. Greek word. मतलब आपने यह physics का जो शोध लग रहा है तो पुराना word पसंद लग रहा है physis. That is called as a Greek word. What is meant by physis? Physis means just the nature. Physis means kind of the nature. And the name is given by a ancient scientist called as Aristotle. एरिस्टोटल या साइंटिस्ट ने ग्रीक वर्ड मध्य फिजिक्स फिजिस वर्ड फिजिक्स नाव दल हो फिजिक्स मीन्स नेचर नेचर च मीनिंग फिजिक्स कारण की फिजिक्स मे अपन शिक्षा फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नैचरल फिनोमिनॉन्स ओके फिजिक्स मे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सा फर्स्ट टॉपिक घेना आट इज कॉल्ड एज रोटेशनल डायनेमिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स दिस टॉपिक इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अपने क्लास हा टॉपिक दोन पार्ट मे डिवाइड के दैट इज कॉल्ड एज पार्ट वन सो लेट्स कंसीडर फर्स्ट पार्ट दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन सो सर्क्युलर मोशन आ रोटेशन मोशन आता जे का वीडियो शूट शूट होता है बाहर सगले वीडियोज मी थेरॉटिकल शूट करता है मेरे पूर्ण कंप्लीट टॉपिक की थेरी शूट करना मी न्यूमेरिकल के वेगले वीडियो शूट करना मी एंट्रन्स के वेगले वीडियो शूट करना वीडियो शूट करता स्टेट बोर्ड और एंट्रन्स मी कंबाइंड वीडियो शूट करना नहीं आता जे वीडियो शूट होता है सगले वीडियो स्टेट बोर्ड या दृष्टि ने शूट होता है ज्या ज्या मुला स्टेट बोर्ड मे चांगल प्रकार कवर कराए वीडियो फार बेनिफिशियल है आशा नोट्स अपने पी डी एफ फॉर्मैट मे डेवलप्ड है तो मैं लिंक मे तुम्हारा पाठना ओके फिर तुम एक काम है कि दिल्ली वीडियोला जो वीडियो तुम्हें बगता है तो वीडियोला शेयर लिंक ओके कराए विसू ना आ सग महत्वाच अपल जे चैनल है देशमुख क्लासेस करवेनगर कोथरूड इन पुने या चैनल सब्सक्राइब कराए बाड़ा विसराय नहीं ठीक है ओके बता फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करना द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन सो यू कैन से पार्ट वन रोटेशन डायनेमिक्स या टॉपिक फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करना फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन सगत पहले सर्क्युलर मोशन की डेफिनेशन का वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन डेफिनेशन बदल बोला संगू शकता द मोशन ऑफ अ पार्टिकल बगा द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन ओके एक्सप्लेनेशन दिया एक्सप्लेनेशन मे का बहुत कन्सिडर सर्कल तुम्हें हा एक सर्कल कन्सिडर किया लेटेस्ट कन्सिडर ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल लेट ए बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल कैन मूव ऑन द सर्कम फरन्स मे बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ डायरेक्शन पार्टिकल जाऊ शो लेट्स कन्सिडर पार्टिकल इज मुंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो पार्टिकल या पोर्शन पास निकाला है एंड पार्टिकल इज मुंग अलॉन्ग द सर्कम फरन्स दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल एंड पार्टिकल इज मुंग अलॉन्ग द सर्कम फरन्स मैं एखाद पार्टिकल जर का अपने सर्कम फरन्स वर मोशन परफॉर्म करते हैं देन द मोशन ऑफ पार्टिकल और द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन एंड हिज पाथ हा जो पाथ है सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज सर्कम फरन्स दिस पाथ इज कॉल्ड एज सर्कम फरन्स मैं सर्कम फरन्स वर पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है दैट्स वाय द मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन अपन सर्क्युलर मोशन सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन का दी द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन 
motion of a particle along the circumference of a circle is called as circular motion. There are two directions can possible. Maybe particle can move in anti-clockwise direction or maybe particle can move in clockwise direction. Okay. So this is the definition of circular motion. After getting the definition, now we are going to give one the examples of circular motion. There are variety of examples of circular motion. Circular motion check variety of examples are called. That like I know what examples upon you could like examples upon you should go see here. First example. So first example by the time you say that no simply motion of electron around nucleus. So motion of electron around the nucleus. Nucleus of the bullet is the second point of view of an atom. In an atom there is a nucleus. Okay there are electrons. Protons and neutrons are present in the nucleus. So you can say it has an atom with a nucleus as though there are nucleus with a suppose it is a little nucleus. Nucleus with a start protons and neutrons. Suppose there are electrons. So electrons are revolving in the orbit. This is the first orbit with the only electrons start. Second orbit with the four electrons start. Okay, quantum number no sir, electron chis and get change with that. Orbit no sir, electron chis and get change with that. But all the electrons are moving in a circular orbit. ओके सगळ्याच्या सगळे इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिट मध्ये रिवॉल्व होतात सर्कुलर ऑर्बिट मध्ये म्हणजे या केस मध्ये जर का बघितलं तर युअर न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी एन सेंटर युअर न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी एन सेंटर एंड युअर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑर्बिट या रिवॉल्विंग एलिमेंट्स व्हिच आर रिवॉल्व ऑन द सरकमफरन्स कशा रिवॉल्व होतात सरकमफरन्स सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कुलर मोशन व्हाई कारण इलेक्ट्रॉन इथे असो वा इलेक्ट्रॉन इथे असो वा इलेक्ट्रॉन इथे असो त्याचा सेंटर पासून डिस्टन्स काय असतं सेम असतं दैट डिस्टन्स इज कॉल्ड एज रेडियस त्याला काय म्हणतो रेडियस जेव सेंटर आणि रेडियस हे दोन कन्सेप्ट येतात तेव्हा त्याला म्हणायचं सर्क्युलर मोशन ओके नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एन न्यूक्लियस नंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल सांगू शकतो बाळा तुम्ही काय तर मोशन ऑफ सी एर मोशन ऑफ टी ऑफ सेकंड मोशन ऑफ टी ऑफ काय सेकंड मिनिट अँड आवर हँड ऑफ क्लॉक मोशन ऑफ टी पॉप सेकंड हँड मिनिट हँड अवर हँड ऑफ क्लॉक जसं फॉर एक्झाम्पल बाळांनो एक वॉल माउंटेड वॉच घेतली सपोज व्हर्टिकल वॉल भिंतीवर आपण जी वॉच लावतो सपोज ती वॉच घेतली ओके त्यानंतर लेट इस कन्सेंट एनी वन ऑफ द हँड कुठला तरी एक हँड घेतला से सेकंड हँड सेकंड हँड घेतला मग सपोज जर का तुम्ही हा सेकंड हँड घेतला लक्ष द्या सेकंड हँड घेतला आणि तुम्ही काय केलं या सेकंड हँडचा तुम्ही टीप घेतला बाळांनो टीप टीप म्हणजे काय असतं कॉर्नरचा पॉईंट ओके एकदम त्याच्या कॉर्नरचा पॉईंट दिस इज कॉल्ड एज अ टीप ऑफ सेकंड हँड दिस इज कॉल्ड एज टीप ऑफ सेकंड हँड आता टेल मी द सेकंड हँड इज मुव्हिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकंड हँड इज ऑलवेज मुव्हिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऍक्च्युअली सेकंड हँड मूव्ह नसतो त्याचा टीप मूव्ह होत असतो लक्षात ठेवा सो टीप इज मुव्हिंग इन एंटी क्लॉक टीप इज मुव्हिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टीप कुठल्या डायरेक्शनली मूव्ह होतं क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो टी पा एका पॉइंट पासून निघाला लक्ष द्या टी पा एका पॉइंट इट विल अगेन कम बॅक टू द सेम पॉइंट इट मीन्स दॅट युअर टी इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन सो मोशन ऑफ सेकंड हँड मोशन ऑफ मिनिट हँड मोशन ऑफ अवर हँड इज नॉट अ सर्क्युलर मोशन मोशन ऑफ टी पॉप सेकंड हँड मोशन ऑफ टी पॉप मिनिट हँड मोशन ऑफ टी पॉप अवर हँड इज अ सर्क्युलर मोशन दिस इज द अनदर एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन थर्ड एक्झाम्पल वी कॅन गिव्ह लेट्स कन्सिडर यू कॅन से डेथ वेल डेथ वेल डेथ वेल म्हणजे मोठ का हुआ बाळांनो मोदका बुवा म्हणजे तुम्ही बऱ्याच वेळी यात्रेत आपण त्याला म्हणतो फेअर जत्रेत तुम्ही जात असता तेव्हा मोदका बुवा तुम्हाला माहिती आहे सिलेंड्रिकल वेल असते कुवा असतो आणि त्या ते गाड्या चालवतात दॅट इज कॉल्ड जसं फॉर एक्झाम्पल ओके दिस इज कॉल्ड ॲज अ सिलेंड्रिकल वेल त्याला म्हणतो आपण सिलेंड्रिकल वेल हा ती थोडीफार अशी इन्क्लाइंड असते ऍक्च्युली अशा प्रकारे असते थोडीफार अशी इन्क्लाइंड असते आणि काय होतं ना इथनं ते गाड्या चालवतात ओके या सर्कल परंतर गाड्या चालतात मग आपण बघतो सगळ्यात बॉटमच्या लेवलवर सायकल चालवणारे असतात वरच्या लेवलवर टू व्हीलरवाले असतात आणि ते फोर व्हीलरवाले असतात आणि त्याच्या वरच्या लेवलवर टू व्हीलर म्हणजे अशा लेअरवर ते सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतात सो दॅट इज अँड ऑल्सो बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन त्यानंतर अजून सर्क्युलर मोशनचे कुठले एक्झाम्पल देऊ शकता बाळांनो तर फोर्थ नंबरचं एक्झाम्पल देऊ शकता तुम्ही सर्क्युलर मोशनचं कुठलं सो यू कॅन से मोशन ऑफ व्हील व्हील्स ऑफ व्हेकल मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ व्हेकल जसं फॉर एक्झाम्पल जसं एखाद्या व्हेकलची व्हील आहे सपोज हा रोड आहे जर का व्हेकलच्या व्हील बद्दल बोलायचं झालं तर व्हील कुठलं मोशन परफॉर्म करते सर्क्युलर मोशन कसं जर का व्हेकल पुढे जात असेल तर व्हील इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर पाथ सपोज टू बी लाईन अशा प्रकारे सर्क्युलर पाथ परफॉर्म करते दॅट इज कॉल्ड ॲज मोशन ऑफ व्हील ऑफ व्हेकल बेस्ट एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो मोशन ऑफ व्हील ऑफ व्हेकल नंतर बाळांनो सर्क्युलर मोशनच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण सांगू शकतो काय तर बघा 
principle of dryer so you can say dryer in the washing machine you are you can say water in a washing machine washing machine water in a washing machine वॉशिंग मशीन मध्ये जेव्हा आपण कपडे धुतो तेव्हा त्याचं जे पाणी असते दॅट वॉटर इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन वॉटर काय परफॉर्म करतो सर्क्युलर मोशन सो देयर आर एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्क्युलर मोशन तुम्हाला ज्या मी पीडीएफ नोट्स पाठवले आहेत त्यात खूप सारे एग्जांपल्स आहेत बाळांनो ओके खूप सारे एग्जांपल्स तुम्ही वाचू शकता पण त्याचे काही एग्जांपल्स मी इथे घेतले सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्क्युलर मोशन बघितली नंतर त्याचे बघितले आपण एग्जांपल चला नेक्स्ट आर्टिकल असतो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशनचे टाइप्स काय आता थोडं लक्ष द्या बाळांनो अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन त्यामुळे इथे लिहिणार व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन चे टाइप्स कुठले बेसिकली स्टेट बोर्डच्या भाषेत सर्क्युलर मोशन चे टाइप्स दोनच सांगतात एक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पण थोडा आपण एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू घेऊ त्याचे सगळ्यात महत्वाचे टाइप्स सगळ्यात पहिले काही कंडिशन आहेत त्या कंडिशन वर डिपेंड त्याचे टाइप्स आहेत तर ती पहिली कंडिशन कुठली तर बाळांनो यू कॅन से डिपेंड्स ऑन प्लेन ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन प्लेन ऑफ मोशन सो डिपेंड्स ऑन प्लेन ऑफ मोशन मध्ये आपण काय सांगू शकतो कम ऑन डिपेंड्स ऑन प्लेन ऑफ मोशन मध्ये सगळ्यात पहिले बाळांना आपण सांगू शकतो होरिझंटल किंवा पहिले लिहितो बाळांनो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन थोडं समजायला इझी जाईल व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्ही सी एम व्हॉट इज व्ही सी एम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण काय सांगू शकतो इट टेक्स प्लेस इन इथे लिहू शकतो इट टेक्स प्लेस इन टेक्स प्लेस इन व्हर्टिकल सर्कल इट टेक्स प्लेस इन व्हर्टिकल सर्कल किंवा व्हर्टिकल प्लेन म्हणा व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे कसं जसं फॉर एक्झाम्पल व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे दिस इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल प्लेन अरे गेटी सगळ्यात बेस्ट सांगतो व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे कुठला एक स्ट्रिंग घ्या त्या स्ट्रिंगला तुम्ही स्टोन अटॅच ठेवा त्या स्ट्रिंगचं अनदर एंड आपल्या हातात ठेवायचं आणि फिरवायचं सो द स्टोन इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन इन अ व्हर्टिकल प्लेन कुठल्या प्लेन मध्ये व्हर्टिकल प्लेन दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये कधी पार्टिकल इथे असेल कधी पार्टिकल इथे असेल कधी पार्टिकल इथे असेल आफ्टर आफ्टर समटाइम हियर आफ्टर समटाइम हियर आफ्टर समटाइम हियर सो दीज आर डिफरंट पोजिशन्स ऑफ अ पार्टिकल सो दॅट इज अ मोशन विच टेक्स प्लेस इन अ व्हर्टिकल प्लेन विच प्लेन इज देअर व्हर्टिकल प्लेन ओके दॅट इज कॉल्ड एज व्हर्टिकल प्लेन त्यानंतर सेकंड यू कॅन से होरिझंटल होरिझंटल सर्क्युलर मोशन होरिझंटल सर्क्युलर मोशन मध्ये तुम्ही काय सांगू शकता होरिझंटल सर्क्युलर मोशन मध्ये टाकू शकता बाळांनो एच सी एम व्हॉट मीन बाय एच सी एम एच सी एम इज कॉल्ड एज होरिझंटल सर्क्युलर मोशन ओके सिंपली आय विल से इट टेक्स प्लेस इन अ होरिझंटल प्लेन होरिझंटल प्लेन आता होरिझंटल प्लेन म्हणजे नेमकं काय असतं बाळांनो लक्ष द्यायचं जसं तेच घेतलं जाते एक स्ट्रिंग घेतली स्ट्रिंगच्या एका एंडला तुम्ही स्टोन अटॅच केला आणि दुसऱ्या एंडला काय केलं तुम्ही हातात पकडले दुसरे एंड अँड तुम्ही ती स्ट्रिंग अशा प्रकारे फिरवत सो द स्टोन इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन अँड दॅट सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन अ व्हर्टिकल बट नाव तेच करायचं स्ट्रिंग घ्यायची त्याला स्टोन अटॅच करायचं दुसरे एंड आपल्या हातात आहे अँड नाव यू आर गोइंग टू रिव्हॉल सपोज टू लाईक दिस अशा प्रकारे आता जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे रिव्हॉल्व करता तेव्हा या केसमध्ये द स्टोन इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन but that circular motion is called as a horizontal circular motion because it takes place in horizontal plane which plane horizontal plane the horizontal circular motion मध्ये बेस्ट एग्जांपल तुम्ही सांगू शकता लाइक अ पेंडुलम जसं फॉर एग्जांपल तुम्ही एक स्ट्रिंग घेतली त्याला तुम्ही स्टोन अटॅच केला करेक्ट आहे अँड नंतर इफ यू रिवॉल्व इन अ होरिझॉन्टल प्लेन सो यू आर पेंडुलम विल रिवॉल्व सपोज टू बी लाइक दिस अशा प्रकारे रिवॉल्व होतो पेंडुलम ओके मग होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन जर का काढायचं झालं तर होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन अशा प्रकारे काढलं जातं ठीक आहे ओके आता दिसताना ही इलिप्टिकल शेपचा आहे यु ओव्हल शेपचं दिसत आहे पण ऍक्च्युली इट इज नॉट एन इलिप्टिकल शेप इट्स अ सर्क्युलर मोशन बट इट टेक्स प्लेस इन अ होरिझॉन्टल प्लेन दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम सपोज टू बी लाईक दॅट सपोज टू बी एन इलिप्स बट ऍक्च्युली इट इज नॉट इलिप्स इट इज द होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन तर या टॉपिक मध्ये आपल्याला हे महत्वाचं शिकायचं आहे बाळांनो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हे कम्प्लिटली सर्कल सारखं दिसतं पण होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन जे आहे ते सर्कल न दिसतं काय दिसतं इलिप्स सारखं दिसतं तर कधी पार्टिकल इथे असू शकतो इथे असू शकतो इथे असू शकतो इथे असू शकतो जसं मी बोललो कधी पार्टिकल इथे असेल तेव्हा तुमची स्ट्रिंग अशी असेल कधी पार्टिकल इथे असेल तेव्हा तुमची स्ट्रिं
पोजिशन करेक्ट है हाँ मैं सरकार परस्पर कभी कशी अशू शकते करेक्ट है कभी इधे कभी इधे कभी इधे कभी इधे अशा प्रकार दैट इज कॉल्ड एज अ होरिजेंटल सर्क्युलर मोशन मैं बाहर वॉट आर टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन फर्स्ट डिपेंड्स ऑन अ प्लेन ऑफ मोशन फर्स्ट वर्टिकल सर्क्युलर मोशन विच टेक्स प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन होरिजेंटल सर्क्युलर मोशन विच टेक्स प्लेस इन अ होरिजेंटल प्लेन या दोन गोषी वर अतिशय महत्व की एंट्रन्स मध्य एक नोट लिखी है काय नोट लिहिली माहिती आहे का ओके सर्क्युलर मोशन सी हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू सर्क्युलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल फेनोमेनॉन फेनोमेनॉन व्हिच फेनोमेनॉन इज देयर टू डी फेनोमेनॉन म्हणजे टू डायमेंशनल फेनोमेनॉन टू डायमेंशनल म्हणजे काय इट टेक्स प्लेस इन टू प्लेन्स व्हिच टू प्लेन्स वन इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल प्लेन एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ होरिजॉन्टल प्लेन दैट्स व्हाई इट इज अ कॉल्ड इट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल फेनोमेनॉन तर टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन मध्ये बाळांनो सगळ्यात महत्वाचं शिकलो होतो डिपेंड्स ऑन अ प्लेन ऑफ मोशन त्यानंतर सेकंड आपण काय महत्वाचं शिकणार आहोत डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल झाला तर जर का तुम्ही प्लेनचा विचार केला तर हे दोन टाइप्स येतात पण जर का तुम्ही स्पीडचा विचार केला तर मग त्याचे दोन टाइप्स येतात त्यातला अतिशय महत्वाचा फर्स्ट कॉल्ड एज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बाळांनो दॅट इज कॉल्ड एज युसीएम काय म्हणतात युसीएम दिस इज द शॉर्ट फॉर्म युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असत द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ अ सर्कल विथ विथ कॉन्स्टंट स्पीड काय बोलू मी कॉन्स्टंट स्पीड ज्या सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड काय राहतं कॉन्स्टंट दॅट इज कॉल्ड एज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन तसं बघितलं तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या दोन कंडिशन होत्या तर ती फर्स्ट कंडिशन द सर्क्युलर मोशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज कॉन्स्टंट और द सर्क्युलर मोशन इन विच अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट विच व्हेलॉसिटी अँग्युलर व्हेलॉसिटी आता अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय भांगड आहे हे तुम्हाला सध्या समजणार नाही ओके पुढच्या दहा पंधरा मिनिटात समजेल तुम्हाला सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज डोटेड बाय ओमेगा अगेन आय विल टेल यू व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्पीड अँड व्हेलॉसिटी त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डीप मध्ये बघायच्या आहेत सध्या एवढं लक्षात ठेवा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असतं द सर्क्युलर मोशन डी हॅव अ कॉन्स्टंट स्पीड और अ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट स्पीड किंवा इथे लिहू आपण कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन व्हॉट आर एक्झाम्पल ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत त्यातलं बेस्ट एक्झाम्पल सांगू शकता बाळांनो मोशन ऑफ सी इयर मोशन ऑफ टी ऑफ ब्लेड्स किंवा मोशन ऑफ टीप ऑफ सेकंड हँड ऑफ क्लॉक आता हे एक्झाम्पल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच कसं काय तर त्यात मी सांगू शकतो जसं फॉर एक्झाम्पल सी आय दिस इज द सर्कल दिस द वॉच ही तुमची वॉच आहे बाळांनो ही वॉच आहे ओके लेट एस कन्सिडर दिस इज अ सेकंड हँड ओके हा झाला तुमचा सेंटर लक्ष द्या तुम्ही एक सेकंड हँड काढला हा झाला तुमचा सेंटर आता बाळांनो तुम्ही तुमच्या सेकंड हँड मध्ये जर का बघितलं तर हा झाला टीप मला हे सांगा सपोज हा सेकंड हँड आहे सेकंड हँड हा टीप आहे टीप इथनं निघाला तर टीपला आपला रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागतो रे ओके फर्स्ट रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी फर्स्ट रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागतात सिक्स्टी सेकंड ओके त्यानंतर तो काय हँड थापत नाही ओके त्यानंतर पुन्हा आपलं सेकंड रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी किती लागतात रे सेकंड रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी त्याला पुन्हा लागतात सिक्स्टी सेकंड म्हणजे समजलं इच अँड एव्हरी रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा वेळ काय आहे सेम आहे द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट इच अँड एव्हरी रिव्होल्युशन बाय द टीप ऑफ सेकंड हँड इट सेम वाय डू सो असं का लागणारा टाइम का बरं सेम आहे कारण की त्याची स्पीड सुद्धा सेम आहे कारण कसं असतं ना स्पीड जर का जास्त असती तर टाइम कमी लागला असता आणि स्पीड जर का कमी असती तर टाइम जास्त लागला असता करेक्ट आहे पण लागणारा प्रत्येक रिव्होल्युशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागणारा टाइम सेम असतो वाय बिकॉज इट स्पीड इज सेम अँड ऍज द स्पीड इज सेम दॅन दॅट इज कॉल्ड एज अ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन त्याला आपण म्हणतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठीक आहे चला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन नंतर नेक्स्ट तुम्ही सांगू शकता बाळांनो नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सी आय नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन What is mean by non-uniform circular motion? काय असतं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली अपोजिट टू दॅट विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड नो येस द सर्क्युलर मोशन विथ अ व्हेरिएबल स्पीड सो आय विल राईट हिअर विथ व्हेरिएबल स्पीड व्हेरिएबल स्पीड म्हणजे स्पीड सतत काय होत राहते चेंज होत राहते ओके जे जे स्टुडंट्स व्हिडिओज बघत आहेत बाळांनो 
ओके तुम्ही अभ्यास करत असताना सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही काय करायचं तुमची एक नोटबुक घ्यायची एक पेन घ्यायचा आणि सगळ्या गोष्टी शिकवत असताना स्वतःच्या नोट्स काढायच्या जर नोट्स काढत असताना असं वाटत असेल व्हिडिओ पुढे जात आहे यू कॅन मेक इट पॉज तुम्ही तो पॉज करू शकता तुम्ही थांबू शकता व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या नोट्स काढू शकता ठीक आहे ओके तर लक्ष द्या नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन लागू म्हणू शकतो द सर्क्युलर मोशन विथ हॅव व्हेरिएबल स्पीड ज्या सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड काय असते व्हेरिएबल असते त्याला म्हणतो नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ओके अँड व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सो यू कॅन से एक्झाम्पल इज मोशन ऑफ व्हील्स व्हील्स ऑफ व्हेकल मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ व्हेकल आता मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ व्हेकल मध्ये आपण सांगू शकतो बाळा जसं फॉर एक्झाम्पल हा रोड आहे ओके रोड वरून गाडी जाते पण रोडचा संबंध कधी आपल्या व्हेकल सोबत नसतो रोडचा संबंध असतो आपल्या व्हेकलच्या टायर सोबत ओके सपोज या व्हेकलचा टायर आहे आपला बाळांनो हा हा व्हेकलचा टायर आता जर का सपोज तुमची व्हेकल पुढे जात असेल देन व्हॉट अपॉइंट ओके तुमची व्हील अशी फिरत असेल मग आता जेव्हा व्हील फिरत असते तेव्हा ती एका युनिफॉर्म स्पीडनी कधीच फिरत नसते कधी त्याची स्पीड वाढतं कधी त्याची स्पीड कमी होते डिपेंडिंग ऑन द रोडवर ट्राफिक आहे जर का रोडवर ट्राफिक जास्त असेल तर आपली स्पीड कमी असते इनडायरेक्टली पॉटोल जास्त आहेत म्हणजे खड्डे जास्त असतील तर स्पीड कमी असते नंतर स्पीड ब्रेकर जास्त असतील तरी स्पीड कमी असते पण रोड जर तुमचा सपाट असेल प्लेन असेल प्रॉपर रोड असेल जास्त टर्निंग नसतील ट्राफिक नसेल अशा केसमध्ये आपण गाडी फास्ट चालवतो इनडायरेक्टली सर्क्युलर मोशनमध्ये स्पीड काय असते जास्त असते मग गाडी चालवत असताना ओके देर इज नो फिक्सेशन असं काही फिक्सेशन नसतं किंवा असं काही फिक्स नसतं की आपली व्हेकलची स्पीड काय राहिली पाहिजे कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे मग त्या केसमध्ये जी व्हील सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते दॅट सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर सो मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ व्हेकल सो तुम्ही नोट्स काढू शकता व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही वाढणार टाइम टू टाइम नोट्स काढू शकता चालेल ओके सो हे झाले टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन डिपेंड्स ऑन अ प्लेन ऑफ मोशन ओके व्हर्टिकल प्लेन मध्ये असतं ते व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असतं दॅट इज कॉल्ड एज होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन डिपेंड्स ऑन अ स्पीड ऑफ पार्टिकल त्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ज्यात स्पीड कॉन्स्टंट राहते सोबतच अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा कॉन्स्टंट असते पण अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय याच्याबद्दल मी अजून बोललेलो नाही ते आता मी सांगणार पुढच्या दहा मिनिटात त्यानंतर असतं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दॅट इज कॉल्ड ऍज ओके नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये असतं स्पीड तुमची व्हेरिएबल असतं ठीक आहे सो हे झाले टाइप्स ऑफ सर्क्युलर मोशन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर आपण आता काय शिकणार आहोत इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी इज अबाउट द सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशनच्या कुठल्या कुठल्या महत्वाच्या गोष्टी आता आपल्या आहेत बघू नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टर्म्स वॉट आर इम्पॉर्टंट टर्म्स अबाउट द सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशनच्या संबंधित इम्पॉर्टंट टर्म्स कुठल्या आहेत त्यातली फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ऍज रेडियस व्हेक्टर रेडियस व्हेक्टर ओके व्हॉट इज मीन बाय रेडियस व्हेक्टर रेडियस व्हेक्टरची डेफिनेशन काय असतं सगळ्यात पहिले आपण त्याची डेफिनेशन शिकू काय असतं बाळांनो व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल द व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ऍज रेडियस व्हेक्टर सो वॉट इज बाय रेडियस व्हेक्टर द व्हेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पोजिशन ऑफ पार्टिकल वॉट डज इट मीन जसं फॉर एक्झाम्पल डायग्राम व्ह्यूनी जर का बघितलं तर तुम्ही काय सांगू शकता जसं फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन ले ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल ले ए बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल सपोज द पार्टिकल इज मुव्हिंग इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम पार्टिकल विल बी रिच टू द पोजिशन बी आफ्टर सम टाइम पार्टिकल विल बी रिच टू द पोजिशन सी आफ्टर सम टाइम पार्टिकल विल बी रिच टू द पोजिशन डी सो ए बी द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल बी बी द सेकंड वन थर्ड वन सी इज कॉल्ड ऍज अ थर्ड वन पोजिशन डी इज कॉल्ड ऍज अ नेक्स्ट अँड अगेन पार्टिकल विल कम बॅक टू द पोजिशन ए सो ॲज द टाईम पास आउट पार्टिकल इज गोईंग टू चेंज इट्स पोजिशन देन व्हॉट इज रेडियस व्हेक्टर द व्हेक्टर विच इज रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल द व्हेक्टर विच इज रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल व्हॉट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रेडियस व्हेक्टर इज अ सेंटर ऑफ सर्कल द व्हेक्टर विच इज रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ॲर ओव्हर फोकस करा की तुमचा व्हेक्टर कुणापासून सुरू करताय मी सर्कलच्या सेंटर पासून कुणापर्यंत पार्टिकलच्या पोजिशन पर्यंत ओके सेकंड द व्हेक्टर विच इज रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पार्टिकल पोजिशन ऑफ पार्टिकल द व्हेक्टर विच इज रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पोजिशन ऑ
सो हे सगळे रेडियस वेक्टर झाले सो यू सिंपली कॅन से r बार r बार r बार 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 r म्हणजे रेडियस आणि बार म्हणजे असतो वेक्टर वेक्टर म्हणजे डायरेक्शन येत असतं लक्षात ठेवा सो द वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द पोझिशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर सांगा सेंटरच्या काय असतं अवे सेंटरच्या काय असतं अवे आणि पार्टिकलच्या पोझिशनच्या काय असतं टुवर्ड्स पार्टिकलच्या पोझिशनच्या काय असतं टुवर्ड्स ओके त्यामुळे आपण यात काय सांगू शकतो बाळा नो लक्षात ठेवा हां आता रेडियस वेक्टर बद्दल जर का बघितलं तर ही कुठली क्वांटिटी आहे तर यू नो दॅट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी आणि एव्हरीवन नोज व्हॉट इज वेक्टर वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हॅव अ मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सो रेडियस वेक्टर ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे त्यामुळे त्याला कोण असेल मॅग्निट्यूड असणार आहे यस आणि त्याला कोण असणार आहे बाळांनो डायरेक्शन असणार आहे यस व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर या मॅग्निट्यूड काय असते रेडियस वेक्टरची सो मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल आणि जी काय असते कॉन्स्टंट असते सर्कलला तुम्ही इन्फायनेट रेडियस काढा पण सगळ्या रेडियसची व्हॅल्यू सेमच असते जसं फॉर एक्झाम्पल बाळांनो सपोज हा सर्कल आहे जर का सपोज मी म्हटलं ही रेडियस किती आहे फायव्ह सेंटीमीटर तर ऑब्विसली हे सुद्धा किती राहणार आहे फायव्ह सेंटीमीटर हे सुद्धा किती राहणार आहे फायव्ह सेंटीमीटर कितीही रेडियस काढा ओके त्याची लेन काय राहणार आहे सेम सो मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कल अँड दॅट रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज कॉन्स्टंट इट इज नॉट अ व्हेरिएबल इट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर आता डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर काय असतं तर डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर असतं बाळांनो अवे सी अर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आता तुम्ही जर का डायग्राम मध्ये बघितलं तर तुम्हाला समजते वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर सो यू कॅन से ओ ए बार कमॉन इथं काय असतं ओ बी बार कमॉन इथं काय असतं ओ सी बार येस नंतर काय असतं ओ डी बार सो ओ ए बार ओ बी बार ओ सी बार ओ डी बार दिज आर डिफरंट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर या रेडियस वेक्टरच्या डिफरंट काय डायरेक्शन आहेत ओके सो डायरेक्शन आर नॉट सेम सो डायरेक्शन इज अ व्हेरिएबल करेक्ट आहे डायरेक्शन काय आहे बाळांनो व्हेरिएबल क्वांटिटी आहे कुठली क्वांटिटी आहे व्हेरिएबल सो आपल्याला समजायला पाहिजे की रेडियस वेक्टर ही कुठली क्वांटिटी आहे वेक्टर क्वांटिटी आहे वेक्टर आहे बी हॅव मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन व्हॉट्स मॅग्निट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर रेडियस ऑफ सर्कल विच इज अलवेज कॉन्स्टंट व्हॉट्स अ डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज अलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ओके फ्रॉम फिगर वी कॅन से ओ ए बार ओ बी बार ओ सी बार ओ डी बार दे आर अ डायरेक्शन अँड यू नो दॅट द डायरेक्शन आर व्हेरिएबल डायरेक्शन आर व्हेरिएबल म्हणून कधी कधी बाळांनो एंट्रन्सला क्वेश्चन विचारू शकतात की रेडियस वेक्टर ही स्केलर रेडियस वेक्टर ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहे की व्हेरिएबल क्वांटिटी इज रेडियस वेक्टर इज अ कॉन्स्टंट ऑर व्हेरिएबल रेडियस वेक्टर ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहे की व्हेरिएबल क्वांटिटी आहे तर याचा आन्सर काय द्यायचं तर आपण बाळांनो मला सांगू शकता तुम्ही सगळ्यात पहिले सांगू शकता रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर बद्दल बोलायचं झालं तर त्याला कोण आहे सांगा मॅग्निट्यूड आहे सोबतच कोणाला त्याला सांगा डायरेक्शन आहे रेडियस वेक्टरची मॅग्निट्यूड काय असते सांगा कॉन्स्टंट असते हे आपण इथेच बोललो होतो कारण की ते रेडियस ऑफ सर्कल आहे ओके कॉन्स्टंट असते बरोबर आहे आणि डायरेक्शन काय असते तर डायरेक्शन असते व्हेरिएबल हे आपण इथेच बघितलं होतं डायरेक्शन व्हेरिएबल आहे करेक्ट आहे मग आता बाळांना एक एक्झाम्पल देतो एखादी फिजिकल क्वांटिटी आहे दोघांवर डिपेंड आहे सी आर एखादी फिजिकल क्वांटिटी आहे दोघांवर डिपेंड आहे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन त्यात एक कॉन्स्टंट आहे आणि एक व्हेरिएबल आहे तर ती फिजिकल क्वांटिटी सुद्धा काय असते व्हेरिएबल लक्षात एखादी फिजिकल क्वांटिटी जर का दोघांवर डिपेंड असेल आणि त्या दोघी कॉन्स्टंट असतील तर ती फिजिकल क्वांटिटी काय राहते कॉन्स्टंट राहते पण एखादी फिजिकल क्वांटिटी दोघांवर डिपेंड आहे त्यातली एक कॉन्स्टंट आहे आणि एक व्हेरिएबल आहे तर ती फिजिकल क्वांटिटी काय राहील बाळांनो व्हेरिएबल राहील लक्षात ठेवा किंवा एखादी फिजिकल क्वांटिटी दोघांवर डिपेंड आहे दोघही व्हेरिएबल आहे तर ऑब्विसली ती फिजिकल क्वांटिटी हंड्रेड पर्सेंट काय असते व्हेरिएबल असते म्हणजे इथं अतिशय महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायचं बघे एक क्वांटिटी व्हेरिएबल आहे प्लस एक क्वांटिटी कॉन्स्टंट आहे तर तुमची फिजिकल क्वांटिटी काय राहते व्हेरिएबल राहते काय राहते व्हेरिएबल एक व्हेरिएबल एक कॉन्स्टंट तुमची फिजिकल क्वांटिटी व्हेरिएबल जसं वेक्टर रेडियस वेक्टर मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन वर डिपेंड आहे एक व्हेरिएबल आहे एक कॉन्स्टंट आहे एक व्हेरिएबल आहे एक कॉन्स्टंट आहे तर तुमची फिजिकल क्वांटिटी काय राहील व्हेरिएबल ओके एक व्हेरिएबल आहे दुसरी व्हेरिएबल आहे तर ऑब्विसली तुमची फिजिकल क्वांटिटी काय राहील व्हेरिएबल ओके फर्स्ट कॉन्स्टंट आहे प्लस सेकंड कॉन्स्टंट आहे तर तुमची फिजिकल क्वांटिटी काय राहते सांगा कॉन्स्टंट राहते ठीक आहे तर लक्षात ठेवा ओके जर का एखादी वेक्टर क्वांटिटी असेल तर तिला मॅग्निट्यूड असते आणि डायरेक्शन असते कधी कधी एंट्रन्सला क्वेश्चन विचारतात
रेडियस वेक्टर नंतर पाहणार आहोत नेक्स्ट महत्त्वाचा आर्टिकल सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड एज चला सेकंड काय समजू शकतो आपण व्हाट इज मीन बाय अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँगुलर डिस्प्लेसमेंट हां बेसिकली अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कशा डिनोट केले जाते बघा नोट थीटा सो हाऊ टू हाऊ टू डिफाइन द अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आता अँगुलर डिस्प्लेसमेंट च्या डेफिनेशन मध्ये तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या कुठल्या तर बघा ना जसं फॉर एग्जांपल सगळ्यात पहिले मी काय म्हणतो अँगुलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय करतो लक्ष द्या सपोज इकडे बघा सगळ्यांनी लक्ष द्या सपोज हा सर्कल आहे कोण आहे सर्कल आता या सर्कल मध्ये जर का बघितलं तर ओ कोण आहे सेंटर लेट ए बी द इनिशियल पोझिशन ऑफ पार्टिकल ए ही पार्टिकलची इनिशियल पोझिशन ठीक आहे सॉरी हां ओ इज सेंटर ए बी द इनिशियल पोझिशन ऑफ पार्टिकल ठीक आहे ओके लेट्स कंसीडर पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम पार्टिकल विल बी रीच टू द पोझिशन बी काही वेळानंतर पार्टिकल बी पोझिशन लागेल तर काय होतं ना बाळांनो लक्षात ठेवा हां आता ओके ओ ए बार वॉट इज ओ ए बार इज अ रेडियस वेक्टर ओ बी बार इज ऑल्सो अ रेडियस वेक्टर या दोन रेडियस वेक्टर मधला जो काय अँगल असतो ना दॅट इज कॉल्ड ऍज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट त्याला म्हणतो आपण अँगुलर डिस्प्लेसमेंट म्हणून अँगुलर डिस्प्लेसमेंट चे डेफिनेशन लिहितो काय असतं बाळांनो अँगल ट्रेस बाय अँगल ट्रेस बाय अँगल कुठे ट्रेस केला ओके फर्स्ट रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर लक्षात ठेवा कुणी अँगल ट्रेस केला रेडियस वेक्टर्स दोन रेडियस वेक्टरनी इनिशियल रेडियस वेक्टर फायनल रेडियस वेक्टर या दोन रेडियस वेक्टरनी अँगल ट्रेस केला ओके त्यानंतर सेकंड महत्त्वाचं काय सेकंड विद इन काय बोलू मी बघा विद इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विद इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजे याचा अर्थ सपोज तुमचा एक्सपेरिमेंट इथून सुरू झाला टी इक्वल्स टू झिरो तुम्ही टी इक्वल्स टू किती फाईव्ह सेकंड नंतर इथे पोहोचले बरोबर आहे हां मग आता इथून तुम्ही सुरू झाले आणि पाच सेकंड नंतर इथे पोहोचले जर का तुम्हाला दहा सेकंद दिले असते तर तुम्ही इथे पोहोचले असते जर का तुम्हाला पंधरा सेकंद दिले असते तर तुम्ही इथे पोहोचले असते म्हणजे टाईम महत्वाचा आहे कारण अँगुलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे असतं अँगल आणि अँगल तो दिलेल्या टाईमसाठी काढला आहे करेक्ट आहे जर का दहा सेकंद दिले असते तर कदाचित अँगल जास्त असतात म्हणून रेडियस वेक्टर अँगुलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय सांगायचं आहे अँगल ट्रेस बाय फर्स्ट रेडियस वेक्टर विद इन गिवन इंटरवल ऑफ टाईम आणि सगळ्यात लास्ट लक्षात ठेवा कुठलं कुठे ट्रेस केला आहे ॲट द सेंटर ऑफ सर्कल ॲट काय सेंटर ऑफ सर्कल लक्षात ठेवा ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल सो या तीन गोष्टी तुम्हाला अँगुलर डिस्प्लेसमेंट साठी लिहाव्या लागतील कुठल्या तर सगळ्यात पहिली तर अँगल ट्रेस बाय कुणी अँगल ट्रेस केला रेडियस वेक्टर ओके विद इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम अँड ऍट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ऍज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट आणि अँगुलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये बोलायचं झालं बाळा नव्हतं तुम्ही मॅथ्स मध्ये सुद्धा शिकलेले आहात सपोज हा अँगल आहे तिथा ओके ही झाली आर्थ लेन इनिशियल पोझिशन फायनल पोझिशन ही झाली आर्थ लेन आणि नंतर ही झाली रेडियस सो इथे लिहू शकता तुम्ही काय अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू असतं आर्क लेन सी आर काय असतं आर्क लेन अपॉन काय असतं रेडियस आर्क लेन अपॉन रेडियस सो थीटा इक्वल टू युअर आर्क लेन इज एस आणि युअर रेडियस इज आर लेट्स कन्सिडर ओके सो अँगुलर डिस्प्लेसमेंट एस थीटा इक्वल टू किती असतं एस अपॉन आर वॉट इज एस एस इज कॉल्ड एज आर्क लेन वॉट इज आर आर इज कॉल्ड एज रेडियस अँड त्यानंतर बाळांनो तुम्ही याला म्हणू शकता की ही अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कुठली क्वांटिटी आहे स्केलर क्वांटिटी कुठली आहे सगळा स्केलर क्वांटिटी आता अतिशय महत्वाचा पॉइंट मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे बाळांनो लक्ष द्या सो ही अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कुठली क्वांटिटी आहे स्केलर क्वांटिटी चला वाय बिकॉज दिस अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॅल्क्युलेट फॉर अ फायनाईट टाईम दिस टाईम फायनाईट टाईम ओके फायनाईट टाईम साठी काढलेली अँगुलर डिस्प्लेसमेंट कुठली क्वांटिटी असते स्केलर क्वांटिटी ठीक आहे आता बाळांनो आपल्याला काय करायचं आहे इन्फायनाईट सिमल टाईम साठी काढायचं कुठल्या टाईम साठी इन्फायनाईट सिमल त्यामुळे आपण इथे लिहू बाळांनो फॉर इन्फायनाईट सिमल आता तुम्हाला समजायला पाहिजे इन्फायनाईट सिमल म्हणजे काय असतं व्हेरी स्मॉल इन्फायनाईट सिमल म्हणजे किती असतं व्हेरी स्मॉल फॉर इन्फायनाईट सिमल म्हणजे असतं व्हेरी स्मॉल टाईम करेक्ट आहे आता व्हेरी स्मॉल टाईम साठी कशी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काढली जाते तर यू कॅन से पिटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन किती असतात वाय का बरं कारण की हा तुमचा सर्कल आहे हा तुमचा सेंटर आहे ही झाली तुमची रेडियस लक्ष द्या ही झाली तुमची रेडियस आणि हा झाला सर्कम परत इन्फायनेट म्हणजे झाली इनिशियल पोझिशन आपलं समटाईम पार्टिकल विल बी टू द पोझिशन बी पण ठीक आहे इन्फायनेट सिमल म्हणजे व्हेरी स्मॉल टाईम व्हेरी स्मॉल टाईम म्हणजे किती असतो माहिती का तो डेल्टा टी टेन्स टू झिरो असतो टेन्स टू झिरो म्हणजे झिरोच्या जवळ असतो एकदम मग झिरोच्या जवळ म्हणजे फारच कमी टाईम असतो ओके तो असतो व्हेरी व्हेरी नियरली इक्वल्स टू झिरो मग एवढा कमी टाईम कशासाठी दिला 
देवळा तुम्ही टाइम साठी दिला मला नो फक्त मला चेक करायचं आहे की पार्टिकल जर का हालचाल केली तर तो वर जातो की खाली जातो ठीक आहे सो लक्षात ठेवा फॉर इन्फाइनाइट सिम्बल म्हणजे व्हेरी स्मॉल टाइम यू आर थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर अँड दैट थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर इट इज वन शॉर्ट ऑफ व्हेक्टर क्वांटिटी कुठली क्वांटिटी आहे व्हेक्टर क्वांटिटी तर तुम्हाला जर का बोलले अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कुठली क्वांटिटी आहे तर ती डिपेंड आहे जर का ती फाइनाइट टाइम साठी काढली फाइनाइट म्हणजे व्हेरी लार्ज लक्षात ठेवा फाइनाइट टाइम म्हणजे काय असतं व्हेरी लार्ज करेक्ट आहे जास्त टाइम दिला तर ती स्केलर क्वांटिटी असते पण कमी टाइम दिला तर ती कुठली असते व्हेक्टर क्वांटिटी ठीक आहे मग आता सर व्हेक्टर का बरं असते कारण की जेव्हा तुम्हाला टाइम कमी दिला जातो म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल सर हा पार्टिकल इथे आहे तुला म्हटलं सर रे तू मूव्ह हो तू मोशन मध्ये ये पण तुला टाइम खूप कमी आहे तर मला फक्त बघायचं आहे की तो मोशन मध्ये येताना वेदर तो अँटी क्लॉकवाईज जातो की क्लॉकवाईज जातो म्हणजे मला त्याची फक्त डायरेक्शन चेक करून घ्यायची आहे त्यासाठी कमी टाइम दिला जातो आणि कमी टाइम मध्ये जी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली जाते ती कुठली क्वांटिटी आहे व्हेक्टर त्यामुळे त्याला आपण डेल्टा टीटा सुद्धा होऊ शकतो ठीक आहे चला मग व्हेक्टर क्वांटिटी आहे म्हणजे त्याला मॅग्निट्यूड आहे आणि कोण आहे डायरेक्शन मग त्या व्हेक्टर क्वांटिटीची डायरेक्शन कशी दिली जाते सो डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज गिव्हन बाय राईट हँड थम रूल कुठला रूल असतो बाळांनो राईट हँड थम रूल आता आपल्याला या राईट हँड थम रूल बद्दल शिकायचं ठीक आहे ओके बघा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपल्याला राईट हँड थम रूल शिकायचा आहे तर राईट हँड थम रूल मध्ये काय असतं बघा राईट हँड थम रूल मध्ये स्टेटमेंट आहे त्याचं काय स्टेटमेंट असतं बघा स्टेटमेंट मध्ये असं म्हणतात कन्सिडर अँड ऍक्सेस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन राईट हँड कन्सिडर अँड ऍक्सेस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन राईट हँड सच दॅट फिंगर्स आर कव फिंगर्स आर कव अराउंड ऍक्सिस अँड थम इज स्ट्रेच अलॉंग द ऍक्सिस कन्सिडर अँड ऍक्सेस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन राईट हँड सच दॅट फिंगर्स आर कव अराउंड ऍक्सिस अँड थम इज स्ट्रेच अलॉंग द ऍक्सिस If the cord finger, so these are a cord finger. If the cord finger shows the direction of motion of particle, then the thumb shows the direction of angular displacement. So this is the right hand thumb rule. I will tell you about the right hand. Consider an axis of rotation is to be held in right hand, such that fingers are curved around the axis and thumb is stretched along the axis. If the cord finger shows the direction of motion of particle, then thumb shows the direction of angular displacement. म्हणजे आता या राईट हँड थम रूल नुसार जर का बघितलं तर बाळांनो होरिझॉन्टल सर्क्युलर मध्ये दोन गोष्टी काढतो आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन गोष्टी काढतो कशा तर बघा ओके होरिझॉन्टल मध्ये अँटी क्लॉकवाईज होरिझॉन्टल मध्ये क्लॉकवाईज व्हर्टिकल मध्ये अँटी क्लॉकवाईज व्हर्टिकल मध्ये क्लॉकवाईज आता यात काय करते बघा सगळ्यात महत्वाचं कन्सिडर अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू हेल्ड इन राईट हँड येस इफ द कॉड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल बघा कॉड फिंगर आता कॉड फिंगर कुठला मोशन परफॉर्म करत आहे तेव्हा हे कॉड फिंगर झाले कॉड फिंगर इज गोइंग टू परफॉर्म अ होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन कुठलं सर्क्युलर मोशन आहे होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मग होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये अँटी क्लॉकवाईज आहे सो होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर का अँटी क्लॉकवाईज असेल तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन काय असते व्हर्टिकली अपवर्ड सो ओके होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर का अँटी क्लॉकवाईज असेल तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन असते अपवर्ड ओके त्यानंतर सी एफ ओके स्टेज ऍक्सिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी इन राईट हँड इफ द कॉड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल सो कॉड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन आहे बघा कॉड फिंगर होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन आहे या होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये क्लॉकवाईज आहे काय क्लॉकवाईज देन थम शो द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सो होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये क्लॉकवाईज आहे तर थम शो द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ओके त्यानंतर नेक्स्ट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड हेल्ड इन राईट हँड ओके कॉड फिंगर आता हे कॉड फिंगर कसे आहेत तर कॉड फिंगर असे बाळांनो सी आर दिज आर कॉड फिंगर सो कॉड फिंगर कुठलं मोशन परफॉर्म करत आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आणि त्यात अँटी क्लॉकवाईज सो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर का अँटी क्लॉकवाईज असेल देन युअर थम शो द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर का अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तुमची थम अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज आउटवर्ड करेक्ट आहे पण जर का तुम्ही फ्रंट वेनी बघितलं तर तुम्हाला ओके हा ऍक्सेस दिसणार नाही तुम्हाला पॉईंट दिसेल त्यामुळे ती पॉईंट म्हणून दाखवायची दॅट इज डेल्टा ओके बा आणि त्यानंतर बरं बघा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये क्लॉकवाईज सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन पण त्यात काय दिला आहे क्लॉकवाईज दिलेली आहे क्लॉकवाईज आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन त्यामध्ये काय क्लॉकवाईज आहे जर क्लॉकवाईज असेल तर
राईट आहे कारण की तुम्ही जर का फ्रंट व्हीनी बघितलं तर फ्रंट व्हीनी तुम्हाला ही लाईन ऑफ ऍक्शन दिसणार नाही तो तुम्हाला फक्त पाहिजे दिसेल सो डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा सो दिस आर डायरेक्शन दॅट इज कॉल्ड एज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँड द डायरेक्शन ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राईट हँड थंब रूल त्यात पुन्हा सांगतो मी राईट हँड थंब रूल काय कन्सिडर्ड ऍक्सेस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन राईट हँड सच दॅट फिंगर्स आर कब्ड अराउंड ऍक्सिस and thumb is stretched along the axis if the call finger shows the direction of motion of particle then thumb shows the direction of angular displacement tya do char diagram lakshat theva okay vertical circular motion see here vertical circular motion madhe anti clockwise vertical circular motion madhe anti clockwise okay forward direction vertical circular motion madhe clockwise vertical circular motion madhe clockwise you will get a downward backward direction ओके होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन होरिझॉन्टल मध्ये जर का अँटी क्लॉकवाइज असेल तर यू विल गेट अपवर्ड डायरेक्शन आणि होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर का क्लॉकवाइज असेल तर यू विल गेट अ डाउनवर्ड डायरेक्शन सो ह्या झाल्या डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज राईट हँड थंब रूल या राईट हँड थंब रूल चं जे स्टेटमेंट आहे बाळांनो तुम्हाला मी लिंक मध्ये पीडीएफ पाठवलेले आहेत नोट्स मध्ये त्यात पूर्ण स्टेटमेंट्स वगैरे किंवा डेफिनेशन्स प्रॉपर्ली दिले आहेत चले तुम्ही तिथं वाचू शकता चला दैट इज कॉल्ड एज राईट हँड थंब रूल त्यानंतर नेक्स्ट महत्वाची गोष्ट आपल्याला काय शिकायची सगळ्यात महत्वाची फिजिकल क्वांटिटी आपण शिकलो बाळांनो रेडियस वेक्टर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी शिकलो आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आता आपल्याला थर्ड फिजिकल क्वांटिटी शिकायची आहे व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर व्हेलॉसिटी आता बाळांनो अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज ऑलवेज डिवोडेड बाय ओमेगा कशा डिवोड केलं जाते ओमेगा काय असतं अँग्युलर व्हेलॉसिटी हा तर जेव्हा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन मी घेतली त्या डेफिनेशन मध्ये तुम्हाला सांगितलंय की अँग्युलर वेलॉसिटी बद्दल मी पुढच्या पंधरा वीस मिनिटात माहिती देणार बघा ती वेळ आली व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर वेलॉसिटी आता अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे काय असतं तर तुम्ही इथं लिहू शकता रेट ऑफ चेंज ऑफ किंवा रेट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाईम ओके विथ टाईम सो रेट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाईम इज कॉल्ड ॲज अँग्युलर वेलॉसिटी तर तुम्ही इथे लिहू शकता काय तर व्हॉट इज अँग्युलर वेलॉसिटी अँग्युलर वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू काय असतं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन किती असतं बाळा नोट टाईम अँग्युलर वेलॉसिटी इक्वल्स टू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डिवाईड बाय टाईम मग त्यात जर का सांगायचं झालं तर आपण काय सांगू शकतो बाळा नो लक्ष द्या हा बघा काय महत्वाची गोष्ट आपण सांगू शकतो लक्ष द्या हा आपण सांगू शकतो अँग्युलर वेलॉसिटी इज डिवोटेड बाय ओमेगा सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइड बाय काय असतं टाईम सो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी ही काढली आहे इन्फायनाईट सॉरी ही काढली आहे फायनाईट टाईमसाठी कुठला टाईम फायनाईट टाईम आणि जेव्हा तुम्ही फायनाईट टाईमसाठी काढता तेव्हा त्याला म्हणायचं स्केलर क्वांटिटी कुठली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी ठीक आहे सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी पण फायनाईट टाईमसाठी काढलेली अँग्युलर व्हेलॉसिटी हे स्केलर असतं नाव वी आर गोईंग टू फाईंड फॉर अ इन्फायनाईट सिमन टाईम त्याला इथं लिहू शकता तुम्ही फॉर इन्फायनाईट सिमन टाईम आता इन्फायनाईट सिमन म्हणजे काय असतं इन्फायनाईट सिमन म्हणजे असतं बाळा नो व्हेरी स्मॉल टाईम करेक्ट आहे व्हेरी स्मॉल म्हणजे किती असतं डेल्टा टी टेन्स टू झिरो डेल्टा टी टेन्स टू झिरो टेन्स टू झिरो म्हणजे काय असतं द टाईम इज व्हेरी व्हेरी नियर टू झिरो टाईम इज व्हेरी व्हेरी नियर टू झिरो म्हणजे ओके विच इज व्हेरी निगेजिबल टाईम व्हेरी स्मॉल टाईम ओके मग त्या केसमध्ये कसं केलं जाते तर बाळांनो लक्षात ठेवा ओके मग आता स्मॉल टाईमसाठी काढलेला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सुद्धा स्मॉल असतो म्हणून डेल्टा टीटा ओके स्मॉल टाईमसाठी काढलेला टी म्हणजेच डेल्टा टी ओके तसं टीटा अपॉन टीच असतं तर स्मॉल टाईमसाठी काढलेला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाईम असतो डेल्टा टी ओके तर तुमची झाली ती अँग्युलर फिलॉसिटी फक्त लिहिण्याची मेथड असते इथं लिहायचं लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा टी टेन्स टू झिरो लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा टी टेन्स टू झिरो हे आपण इलेवन्थ मध्ये सुद्धा शिकलो होतो बाळांनो इलेवन्थ मध्ये कुठल्या टॉपिक मध्ये तर इलेवन्थ मध्ये आपण शिकलो होतो मोशन इन अ प्ले जर का तुम्हाला आठवत नसेल तर तुम्ही माझे मोशन इन अ प्लेन चे व्हिडिओ बघा त्यात तुम्हाला हे दिसेल आणि बाळांनो जेव्हा लिमिट लागत असते तेव्हा त्याला आपण एक नाव देतो दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँग्युलर व्हेलॉसिटी सो दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी सो ही स्मॉल किंवा ओके व्हेरी शॉर्ट टाईमसाठी काढलेली जी अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते त्याला एंट्रन्समध्ये एक नाव देतात इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी चला युनिट वाईज जर का बोलायचं झालं तर काय युनिट लिहू शकता तुम्ही आता बाळांनो आपल्याला माहिती आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी इक्वल्स किती असतं थीटा अपॉन टी सो थीटा म्हणजे असतं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट टी म्हणजे असतं टाईम सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटचं युनिट काय असतं बाळांनो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट युनि
angular displacement sa unit kiti asta radian so you can say radian divided by time sa unit kiti asta second radian per second it is a unit of angular displacement right ah kai radian per second ma tumi samu shakta si unit ani cgs unit te doni unit kai jale same karan ki si ani cgs madhe si asu dya kiwa cgs asu dya tumcha angle ha radian madhe asto ani time kasha asto balanu second madhe asto thik hai so tumhala jar ka bolle okay tar ithe asu tumhi liyu shakta radian into second chi power kiti asto minus 1 so what are the dimensions of angular velocity so dimensions of angular velocity is equals to lmt lmt l mane kon asto le will be in meter but there is no meter so zero m is the mass will be in kg but there is no kg so zero t is just the time time will be in second and what's the power of second time will be in second the power of second is minus 1 second power kg is the minus 1 that is time is power minus 1 so these are the dimensions of angular velocity okay jala tyanantar balanno apan atishe mahatvacha article shiklo ki finite time sathi cover keli angular velocity is scalar quantity पण इनफाइनाइट सिमल म्हणजे व्हेरी स्मॉल टाइम साठी कव्हर केली अँगुलर वेलोसिटी कुठली आहे ओके ती आहे व्हेक्टर क्वांटिटी लक्षात ठेवा कुठली क्वांटिटी असते व्हेक्टर सो यू कॅन से व्हेक्टर क्वांटिटी आणि जर का व्हेक्टर असेल तर तिला काय असेल मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आणि अगेन असं म्हणतात डायरेक्शन इज गिवन बाय द सेम रूल सो इथे लिहू शकता बाळांनो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डायरेक्शन ऑफ काय ओमेगा ओमेगा ची जी डायरेक्शन असते ती डायरेक्शन सेम रूल ने दिली जाते कुठली आहे so direction is given by lakshya ja direction is given by right hand thumb rule kutla rule right hand thumb rule jo right hand thumb rule apan angular displacement sathi use kela hai tos right hand thumb rule apan angular velocity sathi sudha use karava lagto correct hai ka right hand thumb rule consider an axis of rotation is to be held in right hand such that fingers are curved consider an axis of rotation is to be held in right hand such that fingers are curved around the axis and thumb is stretched along the axis okay if the curved finger shows the direction of motion of particle then thumb shows the direction of angular displacement kay bolu mi if curved finger shows direction of motion of particle then thumb shows the direction of angular displacement jar ka toch rule asel tar tya sagla direction konala bhetnar angular velocity la bhetnar त्या दोन होरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन करेक्ट आहे कुठल्या तळानो हां होरिझॉन्टल मध्ये हां सांगा व्हर्टिकल आहे की होरिझॉन्टल आहे होरिझॉन्टल होरिझॉन्टल मध्ये काय एंटी क्लॉकवाइज म्हणजे काय अपवर्ड तर होरिझॉन्टल मध्ये जर काय एंटी क्लॉकवाइज असेल तर ते असतं अपवर्ड ओके त्यानंतर होरिझॉन्टल मध्ये जर काय क्लॉकवाइज असेल तर ते काय असतं डाउनवर्ड होरिझॉन्टल मध्ये क्लॉकवाइज असेल तर ते असतं डाउनवर्ड ठीक आहे त्यानंतर व्हर्टिकल ओके व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये जर का एंटी क्लॉकवाइज असेल तर ते काय असतं फॉरवर्ड व्हर्टिकल मध्ये एंटी क्लॉकवाइज असेल तर ते असतं फॉरवर्ड आणि व्हर्टिकल मध्ये जर का क्लॉकवाइज असेल तर ते असतं बॅकवर्ड व्हर्टिकल मध्ये जर का क्लॉकवाइज असेल तर ते काय असतं बॅकवर्ड ठीक आहे ओके तर याला म्हणतो आपण w बार मग आता हे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड जे असतात ना जसं फॉर एग्जांपल मी फॉरवर्ड ही पकडली आता म्हणा जेव्हा तुम्ही फ्रंट व्ही बघता तर तुम्हाला तो पेन नाही दिसत आहे तुम्हाला तो पॉइंट दिसत आहे त्यामुळे ते ऍक्सिस दिसणार नाही जसे याच्यात तुम्हाला ऍक्सिस दिसतात तसे तुम्हाला याच्यात ऍक्सिस दिसणार नाही तसे तुम्हाला ते पॉइंट दिसतील त्यामुळे मी इथे पॉइंट बघतो बट दे ऍक्च्युली आर नॉट अ पॉइंट दे आर अ ऍक्सिस ते काय सांगा ऍक्सिस ओके चला मला नो तुम्ही एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा मी जे व्हिडिओ बनवत आहे ओके युट्यूब वर व्हिडिओ टाकत आहे ते व्हिडिओ फक्त बेसिकली जनरली काय होतं आतापर्यंत जे काय व्हिडिओवर व्हिडिओज युट्यूबवर लोकांनी टाकलेले आहेत अबाउट इलेव्हन्थ अँड ट्वेल्थ जे काय सिलेबस बद्दल असतील ते सगळे व्हिडिओज एन सी आर टीचे टीचर्स लोक टाकतात डीप मध्ये एन सी आर टी म्हणजे जे एन सी आर टी बेस्ड सिलेबस असतात दिल्ली पब्लिकेशन म्हणतो आपण सेंट्रलचे जे पेपर्स असतात ते काढतात आणि बेसिकली देअर लेवल ऑफ टीचिंग किंवा लेवल ऑफ लँग्वेज इज एक तर इंग्लिश असू शकतं नाही तर मग हिंदी असतं म्हणजे आपले महाराष्ट्राचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना ते थोडंफार कॅप्चर करायला अवघड जातं त्यामुळे मी हे स्पेशल व्हिडिओ तुम्हाला फक्त महाराष्ट्राच्या स्टुडंटसाठी टाकत आहे ओके मराठी म्हणून लक्षात ठेवा म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला हिंदी लँग्वेज बोलण्या समजण्यासाठी थोडंफार अवघड जात असेल तर मराठी लँग्वेज तुम्ही इझिली कव्हर करू शकता त्यासाठी मी जे सगळे व्हिडिओज आहेत ते मराठीत म्हणजे एक तर नॉर्मल लँग्वेज सायन्स असल्यामुळे इंग्लिश असतंच पण नॉर्मल जी काय बोलायची लँग्वेज आहे ओके ती लँग्वेज मी मराठी यूज करत आहे का बरं कारण की हे व्हिडिओ मॅक्सिमम महाराष्ट्राच्या स्टुडंटला याचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा ओके त्यामुळे थोडंफार लक्ष देऊन ऐकत चला आणि सगळे कन्सेप्ट क्लिअर करा ओके सोबतच माझे जे व्हिडिओज आहेत तिथे आपल्या क्लासचं ब्रँडिंग सुरू आहे ओके त्याच दृष्टी महत्त्वाची गोष्ट तिथे माझा मोबाईल नंबर आहे इफ एनिमन स्टुडंट हॅव अ डाऊट 
कहीं जब तुम्हारा डाउट अल दे कैन डिरेक्टली कॉल मी और दे कैन व्हाट्सअप मी ऑन दैट नंबर मजा नंबर वे का करू शता व्हाट्सअप करू शाह चले ओके बगा पुनः अपन अपने वापस यू अपने पोजिशन कड़े एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी बदल सर अपन शिकल ठीक है तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मे अपन बगित हो तो रेडियस वेक्टर का नर अपन बगित हो तो बाहर रेडियस वेक्टर नर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बगित अपन एंगुलर वेलॉसिटी का आज का यह वीडियो का शेवट का आर्टिकल अपन शिकार आहोत बाहनो दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सिलेशन सी ओके एंगुलर एक्सिलेशन ओके नेक्स्ट जो मोशन से आर्टिकल शिकले मोशन अपने सीनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट ओके वी वी मे लिनियर वेलॉसिटी लक्ष दिया पर वी मे का लिनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलॉसिटी सो लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिनियर वेलॉसिटी लिनियर वेलॉसिटी लक्ष दिया हाँ तो लिनियर एक्सिलेशन वॉट इज लिनियर एक्सिलेशन चेंज ऑफ लिनियर वेलॉसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज लिनियर एक्सिलेशन सो यहां लिनियर का एक्सिलेशन अपने समझा हव कि लिंक कश लगे एस मे का लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम जे आरटीके दैट इज कॉल्ड एज अपन लिनियर वेलॉसिटी मन मैं चेंज इन लिनियर वेलॉसिटी चेंज इन लिनियर वेलॉसिटी डीबी चेंज इन लिनियर वेलॉसिटी अपन टाइम लिनियर एक्सिलेशन तसच आता अपन बारावी का शिकत है एंगुलर मोशन बदल शिकत है सर्क्युलर मोशन इज अन सॉर्ट ऑफ एंगुलर मोशन या लिनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसी तुम आला ठीटा वॉट इज ठीटा ठीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लक्ष दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शेवटी सेम च है अकरावी लिनियर डिस्प्लेसमेंट बारावी तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिनियर वेलॉसिटी तस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलॉसिटी ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलॉसिटी ठीक है तुम्हारा एक्स्ट्रा लक्षा की गरज नहीं जे का नॉलेज है तो नॉलेज मे थोड़ा फार डिफरशिट के एक्स्ट्रा नॉलेज भेट है एक्स्ट्रा गोषी खूब कहीं लक्षा की गरज नहीं मैं कंपेरिजन संगत है सातवी पास शिकत आए वाणी एस मे लिनियर डिस्प्लेसमेंट एस डिस् लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिनियर वेलॉसिटी चेंज ऑफ लिनियर वेलॉसिटी अपॉन टाइम लिनियर एक्सलोरेशन बर तसच ओके एंगुलर मोशन मे लिनियर डिस्प्लेसमेंट का कंपेयर करना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलॉसिटी और चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी अपॉन टाइम जस चेंज ऑफ लिनियर वेलॉसिटी अपॉन टाइम जस चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी अपॉन टाइम अल्फा दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सिलेशन बुम्हार अख्या वीडियो कन्क्लूजन का निगत है आज का कहीं नहीं तुम्हारा का ही शिक्षा लक्षा नहीं तुम जे नॉलेज है तो नॉलेज बरबर सैग्रिगेट करा ओके बरबर डिफरशिएट करा ये तुम्हारा सग महित है एंगुलर भाषे बोला ओके लिनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिनियर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी लिनियर एक्सलेशन एंगुलर कुछ वर्ड आला तक लिनियर होता इक एंगुलर होता तीन एस होता इक ठीटा होता तीस ओके लिनियर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी लिनियर एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन सो यह एंगुलर एक्सलेशन बदल आप बोलते आहोत बानो तो यह बानो बरबर नोट करा वीडियो पॉज करा हि नोट लिखुन गया बराबरी अभ्यास कमी हो ठीक है ओके बहुत एंगुलर एक्सलेशन का हाउ टू डिफाइन एंगुलर एक्सलेशन डेफिनेशन का एंगुलर एक्सलेशन मे अपन संगू शको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर बेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी विथ टाइम विथ टाइम तस विथ टाइम बोल चुकी है नहीं बोल तरी चल कारण जेव जेव रेट हा वर्ड ये फिजिक्स मे रेट मे डिवाइड मे टाइम जो लक्षा ठेवा जेव जेव फिजिक्स मे रेट हा वर्ड तो डिवाइड मे का जो टाइम तुम्हें रेट घता है कुछ रेट घता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी का रेट घता है कुछ चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी का जैसे मीनिंग का बाहर समझू गया ओके तुम्हें जी चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी है एंगुलर वेलॉसिटी है तुम्हें जी चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइड मे चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी डिवाइड बाय टाइम इंडाइरेक्टली तुम्हें रेट घेट घेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलॉसिटी तो लक्ष दिया 
जेजिस मध्ये जेव्हा रेट वर्ड येतो तेव्हा रेट म्हणजे डिवाइड मध्ये जात असतो टाइम रेट ऑफ पुन्हा रेट चेंज ऑफ अँगुलर वेलोसिटी म्हणजे चेंज ऑफ अँगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम म्हणजे काय असतं अँगुलर एक्सिलरेशन राईट आहे सो अँगुलर एक्सिलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा ओके अँड चेंज इन अँगुलर वेलोसिटी इज ओनली बाय डी ओमेगा अपॉन डी टी डी टी म्हणा किंवा टाइम म्हणा काही फरक नाही पडत चला युनिट वाईज जर का बोलायचं झालं लक्ष द्या युनिट वाईज जर का बोलायचं झालं तर काय देऊ शकतो आपण हा बघा ना डी ओमेगा डी ओमेगा म्हणजे काय असतं चेंज इन अँगुलर वेलॉसिटी शेवटी अँगुलर वेलॉसिटी आहे तर एस आय युनिट असू द्या किंवा सी जी एस युनिट असू द्या सेमच राहणार काय चला अँगुलर वेलॉसिटीचं युनिट आपण शिकलो होतो काय असतं बाळानो रॅडियन पर सेकंड चेंज इन अँगुलर वेलॉसिटीचं युनिट किती होईल रॅडियन पर सेकंड आणि टाइमचं युनिट किती होईल बाळांनो सेकंड हा सेकंड खाली जाणार हा सेकंड खाली गेला तर काय होतं सांगा रॅडियन पर सेकंड इंटू सेकंड लक्ष द्या रॅडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड हा सेकंड खाली गेला तर रॅडियन अपॉन द सेकंड आहेच आणि हा मल्टीप्लायचा हा वरचा सेकंड खाली आला म्हणजे इथं आला सो वॉट यू विल गेट यू विल गेट रॅडियन पर किती सेकंड स्क्वेअर रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजेच काय झालं बाळांनो रॅडियन आणि सेकंडची पॉवर वर गेल्या किती झालं मायनस टू सेकंडची पॉवर वर गेल्या किती झालं मायनस टू सो व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ अल्फा अल्फाचे डायमेन्शन काय बोला एल एम टी एल एम टी एल म्हणजे कोण असतं लेथ कशा मीटर म्हणजे लेन्स युनिट मीटर बट इट इज नो मीटर दॅट्स वाय झिरो एम म्हणजे कोण असतं मास कशा के जी बट इट इज नो के जी हिअर के जी नाही आहे त्यामुळे झिरो टी म्हणजे कोण असतं टाईम टाईम कशात असतं सेकंड सांगा बघू सेकंडची बॉल किती आहे मायनस टू ज्या लोकांना डायमेन्शन मध्ये प्रॉब्लेम असतील त्या लोकांनी माझे युनिट्स अँड मेजरमेंट म्हणजे अकरावीच्या पहिल्या टॉपिकचे व्हिडिओज बघायचे ठीक आहे त्यात तुम्हाला डायमेन्शन बद्दल सगळी माहिती कवर होईल आता आपण बारावीत आहोत बाळांनो तर बारावीत या डायमेन्शन वर मी जास्त टाइम वेस्ट करू शकत नाही ठीक आहे ओके ज्यांना लोकांना डाऊट असेल त्यांनी विचारू शकतात आणि ज्यांना डाऊट असतील ते मला डायरेक्ट कॉल करू शकतात मी सपोर्ट करू शकतो ठीक आहे सो अल्फा इक्वल टू एल झिरो एम झिरो टी मायनस टू दिज आर डायमेन्शन ऑफ अल्फा दॅट इज अँग्युलर ऍक्सिलेशन आता या अँग्युलर ऍक्सिलेशन मध्ये थोडं महत्वाचं आपल्याला शिकायचं आहे काय पुन्हा तसंच ओके फॉर इन्फायनाइट सिमल टाईम इन्फायनाइट सिमल टाइम इन्फायनाइट सिमल म्हणजे काय असतं इन्फायनाइट सिमल म्हणजे असतं बाळांनो व्हेरी स्मॉल करेक्ट आहे जर का तुमचा टाइम व्हेरी स्मॉल असेल तर व्हेरी स्मॉल म्हणजे डेल्टा टी टेन्स टू झिरो म्हणजे डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू झिरो ओके फार छोट्या टाईमसाठी ओके मग बाळांनो आपण शिकलो आहे काय अल्फा इक्वल टू किती असतं बाळांनो डी ओमेगा बाय डी टी पण जर का तुम्ही स्मॉल टाईमसाठी असेल तर ती होईल डेल्टा ओमेगा पण डेल्टा ओमेगा म्हणजे काय असतं अँग्युलर वेलॉसिटी की स्मॉल चेंज इन अँग्युलर वेलॉसिटी स्मॉल चेंज इन अँग्युलर वेलॉसिटी डिवाइड बाय टाइम ओके पण जेव्हा स्मॉल येतं तेव्हा ही घेण्याची मेथड असतं लिमिटिंग व्हॅल्यू डेल्टा टी टेन्स टू झिरो ओके लिमिटिंग व्हॅल्यू डेल्टा टी टेन्स टू झिरो आणि इथे येतात अल्फा आता या केसमध्ये दिस इज कॉल्ड ॲज इन्स्टंटेनियस इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सिलरेशन अँग्युलर काय असतं ॲक्सिलरेशन ठीक आहे आणि इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सिलरेशन कुठली क्वांटिटी असते बाळा नो व्हेक्टर क्वांटिटी कुठली असते वेक्टर क्वांटिटी झाला इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सिलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी अँड व्हॉट इज अ डायरेक्शन मग वेक्टर आहे म्हणजे मॅग्निट्यूड आणि काय डायरेक्शन मॅग्निट्यूड तर समजतच आहे मॅग्निट्यूड म्हणजे फॉर्म्युला मॅग्निट्यूड म्हणजे दुसरं काही नसतं मॅग्निट्यूड म्हणजे असतं फॉर्म्युला व्हॉट इज अ डायरेक्शन द डायरेक्शन इज अगेन गिवन बाय द सेम रूल राईट हँड थम रूल जर का राईट हँड थम रूल माहीत असेल तर एकदा बघून घ्या ओके Suppose an axis of rotation is to be held in right hand such that fingers are curved around the axis and thumb is stretched along the axis if the curved finger shows the direction of motion of particle then thumb shows the direction of angular displacement angular velocity angular acceleration tya char diagram ithe sudha ithe correct hai 1 2 3 4 correct hai पहिल्या डायग्राममध्ये होरिझॉन्टल मध्ये जर का अँटी क्लॉक वाईज असेल तर अल्फा असतो अपवर्ड होरिझॉन्टल मध्ये क्लॉक वाईज असेल तर अल्फा असतो डाऊनवर्ड ओके व्हर्टिकल व्हर्टिकल मध्ये जर का अँटी क्लॉक वाईज असेल तर असतं फॉरवर्ड आणि व्हर्टिकल मध्ये जर का क्लॉक वाईज असेल तर काय असतं बॅकवर्ड करेक्ट आहे म्हणजे त्याला आउटवर्ड आणि इनवर्ड म्हणतो सो दिस आर डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ऍक्सेलरेशन ओके अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर ऍक्सेलरेशन सगळ्यांसाठी सारख्याच डायरेक्शन आहेत कारण की रूल एकच यूज केला जातो कुठला राईट हँड थम ठीक आहे सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन फक्त आता या अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मध्ये एंट्रन्स मध्ये फार वेगळे क्वेश्चन विचारतात तर त्या एंट्रन्सच्या क्वेश्चन बद्दल आपण थोडं फोकस करू बघा काय विचारतात बाळांनो लक्ष द्या हा काय महत्वाचं आर्टिकल बोलू शकतात तर लक्ष द्या इकडे हा बाळांनो सगळ्यात पहिले लिहितो अल्फा इक्वल टू
अल्फा इ पस्तो डी ओमेगा वाई डी टी आता दोनों में ठंबा विराप कर दो बता बता आई इम्पोर्टेंट नोट ले चाहे तो अपने अल्फा बदल सो अल्फा इस पर ऐसा एंगुलर एक्सेलरेशन ई इस पस्त की दिया स्तर डी ओमेगा वाई डी टी आता आपने लास समझ लिया है डी ओमेगा मुझे कहा है एंगुलर वेलोसिटी अस्त की चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अस्त चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मुझे कहा है तो बड़ा नो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इधर अस्त इनिशियल एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी ओके फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय कहा है स्तर टाइम डिवाइड बाय कहा है स्तर टाइम सो यू कैन से Final angular velocity is denoted by omega two minus initial angular velocity is denoted by omega one divided by time. Final angular velocity is denoted by omega two minus initial angular velocity is denoted by omega one divided by kaya star time. That is called as alpha. Ha alpha sa atishe mahatva sa sa formula lagsa ja. Ya formula aur apun thoda focus kuro. Ka? Tar bada no kaya mahatva chhi kuchh sangna. Iti mili na. Okay. If your omega two is greater than omega one. So This is called as a final angular velocity. This is called as a initial angular velocity. If omega two is greater than omega one, omega two is omega one. Picture just that. Say, okay, omega two eight is minus omega one is five. That means eight minus five divided by time minus eight minus five will be just three. And that's a positive answer. When your omega two is greater than omega one, then your alpha is always positive. Your alpha is always positive. And when your alpha is positive, then it is called as acceleration. काय म्हणतात ऍक्सेलरेशन ऑबव्हियसली म्हणायचं अँगुलर ऍक्सेलरेशन काय म्हणायचं अँगुलर ऍक्सेलरेशन नेक्स्ट इफ योर ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1 म्हणजे ओमेगा 2 ही छोटी आहे कोणा पेक्षा ओमेगा 1 पेक्षा म्हणजे कोण मोठं झालं ओमेगा 1 मोठी झालं म्हणजे जास्त झालं ओके ओमेगा 2 जर का 5 असेल तर ओमेगा 1 मोठा आहे म्हणजे 5 8 5 8 म्हणजे 3 3 3 3 म्हणजे तुमचा अल्फा हा पॉझिटिव्ह झाला की नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह सो योर अल्फा इज नेगेटिव्ह दॅट इज कॉल्ड एज डी ऍक्सेलरेशन दॅट इज कॉल्ड एज डी ऍक्सेलरेशन अँड डी ऍक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन डी ऍक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन लक्षात घ्या एंट्रन्स साठी महत्त्वाचं आहे दिस इज कॉल्ड एज अँगुलर ऍक्सेलरेशन दिस इज कॉल्ड एज अँगुलर रिटार्डेशन किंवा डी ऍक्सेलरेशन ठीक आहे ओके आणि त्यानंतर जर का बघितलं बाळांनो इफ ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 जेवढी इनिशियल वेलोसिटी आहे तेवढीच फायनल आहे सॉरी जेवढी इनिशियल आहे तेवढीच काय फायनल आहे मग जेवढी ओमेगा 2 आहे तेवढीच ओमेगा 1 आहे जर का ओमेगा 2 5 असेल तर ओमेगा 1 5 5 5 0 अँड 0 बाय t इज इक्वल्स टू 0 तर अल्फा ची व्हॅल्यू किती झाली 0 सो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 दैट इज कॉल्ड एज काय 0 ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय नो ऍक्सेलरेशन अँड सच अ नो ऍक्सेलरेशन इज पॉसिबल व्हेन ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 म्हणजे याचा अर्थ जेव्हा अँगुलर वेलोसिटी काय होत नाही चेंज होत नाही आणि अँगुलर वेलोसिटी जेव्हा चेंज होत नाही तेव्हा त्या मोशनला आपण काय म्हणतो बाळांनो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय म्हणतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे आपण शिकलेलो आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय असतं द सर्क्युलर मोशन इन विच अँगुलर व्हेलोसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टंट अँगुलर व्हेलोसिटी नेहमी काय राहते कॉन्स्टंट राहते अँगुलर व्हेलोसिटी चेंज होत नाही त्याला म्हणायचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि जेव्हा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असते तेव्हा पार्टिकल मध्ये अँगुलर ऍक्सेलरेशन डेव्हलप होत नाही अँगुलर ऍक्सेलरेशन किती राहते झिरो राहते करेक्ट आहे तर हे सगळे महत्वाचे पॉइंट आहेत जे एंट्रन्स मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील ओके आणि अजून दोन महत्वाचे पॉइंट सांगतो बाळांनो मी ते लक्ष द्या इंक्रीज होता है ओमेगा काय होता है वाढत आहे ओके ओमेगा वाढत आहे म्हणजे याचा अर्थ ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 ठीक आहे जसं फॉर एग्जांपल आपले फॅन आहे बाळांनो ओके फॅन मध्ये जर का तुम्ही रेग्युलेटर नंबर 1 वर आहे रेग्युलेटर नंबर 1 वर ठेवला म्हणजे ओमेगा 1 दैट इज इनिशियल अँगुलर व्हेलोसिटी नंतर तुम्ही फॅन ची स्पीड रेग्युलेटर नंबर 2 वर गेली रेग्युलेटर नंबर 3 वर गेली रेग्युलेटर नंबर 4 वर गेली रेग्युलेटर नंबर 5 वर गेली म्हणजे स्लो बाय स्लो स्लो बाय स्लो तुमची अँगुलर व्हेलोसिटी काय होता आहे इंक्रीज होते काय होता आहे इंक्रीज होत आहे करेक्ट आहे म्हणजे इनिशियल अँगुलर व्हेलोसिटी म्हणजे रेग्युलेटर नंबर 1 आणि फायनल अँगुलर व्हेलोसिटी म्हणजे मे बी रेग्युलेटर नंबर 
म्हणजे तुमची अँगुलर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असते आणि असं म्हणतात जेव्हा अँगुलर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असते तेव्हा डायरेक्शन ऑफ अल्फा अँड ओमेगा इज सेम लक्षात ठेवा अल्फा आणि ओमेगाची डायरेक्शन काय असते बाळांनो सेम जसं फॉर एक्झाम्पल कुठला मोशन आहे रे व्हर्टिकल आहे की ओरिजेंटल आहे बोला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आहे की ओरिजेंटल सर्क्युलर मोशन आहे ओरिजेंटल सर्क्युलर मोशन त्यामध्ये कुठला आहे अँटी क्लॉक चला आता सिक्वेन्स वाईज जर बोलायचं असेल तर पहिले अँगुलर डिस्प्लेसमेंट येतं नंतर अँगुलर व्हेलॉसिटी येतं नंतर अँगुलर ऍक्सेलरेशन मग अँगुलर व्हेलॉसिटी आणि अँगुलर ऍक्सेलरेशन मध्ये पहिले कोण येतं अँगुलर व्हेलॉसिटी चला अँगुलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन प्लॉट केली ओमेगा वा हे आपण राईट हँड थंब रूलने सांगितलं होतं की ओरिजेंटल मध्ये जर काय अँटी क्लॉक वाईज असेल तर ती असते ऑफ चला पण बाळांनो तुमची ओमेगा इन्क्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे इन्क्रीजिंग आहे जर का तुमची ओमेगा इन्क्रीजिंग असेल तर अल्फाची डायरेक्शन आणि ओमेगाची डायरेक्शन काय असते सेम म्हणजे जी डायरेक्शन ओमेगाची आहे तीच डायरेक्शन असते अल्फाची हे एन्ट्रन्स साठी लक्षात ठेवा चला याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट मी काय सांगतो बाळांनो बघा इफ युअर ओमेगा टू इज लेस दॅन ओमेगा वन ओके आता ओमेगा टू इज लेस दॅन ओमेगा वन म्हणजे समजते का ओमेगा टू म्हणजे काय असतं फायनल अँगुलर रूल असते ओमेगा वन म्हणजे काय असतं इनिशियल अँगुलर रूल असते आणि फायनल कमी आहे कोणापेक्षा इनिशियल पेक्षा म्हणजे जसं इनिशियल अँगुलर व्हेलॉसिटी म्हणजे तुमचा रेग्युलेटर नंबर फाईव्ह रेग्युलेटर नंबर फाईव्ह रेग्युलेटर नंबर फाईव्ह म्हणजे असतं इनिशियल अँगुलर व्हेलॉसिटी चला मग आता ती आहे सपोज जास्त आहे काहीतरी मग रेग्युलेटर नंबर फोर केलं थ्री केलं टू केलं वन केलं म्हणजे स्पीड काय होत आहे कमी 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 होत आहे करेक्ट आहे म्हणजे ओमेगा वन म्हणजे झालं रेग्युलेटर नंबर फाईव्ह आणि ओमेगा टू म्हणजे रेग्युलेटर नंबर वन स्पीड कमी आहे कोणापेक्षा फाईव्ह पेक्षा ऑब्विसली ओमेगा टू इज लेस दॅन ओमेगा वन म्हणजे स्पीड आता जशी इकडे स्पीड वाढत वाढत गेली तशी इकडे स्पीड कमी कमी होत गेली म्हणजे ओमेगा डिक्रीजेस अँड यु नो दॅट वेन ओमेगा डिक्रीजेस देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट लक्ष द्या अपोजिट टू किती असतं ओमेगा डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा आणि डोक्यावर बाग लिहितो कारण की त्या व्हेक्टर क्वांटिटीज आहे जसं फॉर एक्झाम्पल ओके सिक्वेन्स वाईज बोलायचं झालं तर पहिले कोण येतं या दोघांमध्ये जर का कम्पेअर केलं तर पहिले कोण येतं ओमेगा तर ओरिजेंटल मध्ये अँटी क्लॉक वाईज ओमेगाची डायरेक्शन डिसाईड करा ओमेगाची डायरेक्शन ऑफ वर्ड झाला ओमेगाची डायरेक्शन ऑफ वर्ड पण इथं ओमेगा इन्क्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे डिक्रीजिंग आहे जेव्हा ओमेगा डिक्रीजिंग असेल तेव्हा आता आपल्याला अल्फाची डायरेक्शन द्यायची आहे तर अल्फाची डायरेक्शन काय असते अपोजिट टू ओमेगा करेक्ट आहे ओमेगा कुठं आहे वर तर अल्फा कसा असेल खाली झाला म्हणजे पहिले ओमेगा येतो त्यामुळे पहिले ओमेगाची डायरेक्शन द्यावीच लागते फक्त या केसमध्ये जी ओमेगाची तीच अल्फाची आणि या केसमध्ये जी ओमेगाची त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट कोण असते अल्फाची तर ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा ओमेगा इज इन्क्रीजेस अँड ओमेगा काय डिक्रीजेस तर यामध्ये लक्षात ठेवायचं आणि एक शेवटची हिट सांगतो की अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अँगुलर व्हेलॉसिटी अँड अँगुलर ऍक्सेलरेशन ऑल थ्री आर कॉल्ड ऍज ऑल थ्री आर कॉल्ड ऍज ऍक्सियल व्हेक्टर त्यांना काय नाव दिलं जाते ऍक्सियल व्हेक्टर्स कुठले व्हेक्टर्स आहे ऍक्सियल व्हेक्टर्स वाय दे आर कॉल्ड ऍज ऍक्सियल व्हेक्टर बिकॉज दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉंग द ऍक्सिस ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉंग द ऍक्सिस सर अलॉंग द ऍक्सिस म्हणजे काय बांधव आहे तर मी तुम्हाला सांगतो बाळा आपल्या घरी जो फॅन असतो ना सेलिंग फॅन त्या सेलिंग फॅन मध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल हे रूफ आहे रूफ म्हणजे वरच सेलिंग नंतर एक रॉड असतो बरोबर आहे त्या रॉडला मशीन असते आणि मशीनला ते ब्लेड्स असते फिरतात बरोबर आहे मशीनला ब्लेड्स फिरतात सो दिस ब्लेड्स आर गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन ते ब्लेड्स कुठलं मोशन परफॉर्म करतात सर्क्युलर मोशन सो ब्लेड्स आर गोइंग टू परफॉर्म अ सर्क्युलर मोशन मग त्या मशीनला जो काय रॉड आहे ना दॅट रॉड इज कॉल्ड ऍज ऍक्सिस त्या रॉडला आपण म्हणतो ऍक्सिस तुम्हाला जर म्हटलं जर का एखाद्या फॅनचे ब्लेड ओके अँटी क्लॉक वाईज फिरत आहे म्हणजे आपल्या ज्या फॅनचे ब्लेड आहेत ते एक तर ओरिजेंटल सर्क्युलर मोशन आहे ते आपल्या डोळ्यावर समजते ओरिजेंटल फिरतात ओके आणि नंतर ते जर का अँटी क्लॉक वाईज फिरत असेल तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर ऍक्सेलेशनच्या डायरेक्शन काय असतात अँटी क्लॉक वाईज सगळ्यांच्या सेम असतात पण त्या कशा दाखवायच्या अँटी क्लॉक वाईज अलॉंग द ऍक्सिस अलॉंग द ऍक्सिस ह्या ऍक्सिस वर दाखवतो आपण तो जो रॉड असतो ना आपला त्या रॉड वर असतो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर ऍक्सेलेशन ठीक आहे मग ते ऍक्सिस वर दाखवतात ते कधी सर्कम बरस वर दाखवत नाही कुठं सर्कम बरस वर दाखवत नाही ते बरोबर सेंटरला ऍक्सिस वर दाखवतात बरोबर सेंटरला ऍक्सिस वर दाखवतात बरोबर सेंटरला ऍक्सिस वर मग ऍक्सिस वर भले वर असू द्या किंवा खाली असू द्या भले वर असू द्या किंवा खाली असू द्या पण ऍक्सिस वर म्हणून दे आर कॉल्ड ऍज ऍक्सेल व्हेक्टर कुठले व्हेक्टर म्हणतात त्याला ऍक्सेल व्हेक्टर
करेक्ट है ओके पूरे कभी ओके अपनी सेकंड लेक्चर आई नहीं नंबर ऑफ लेक्चर्स शूट करना रहता है तो वहाँ मिलते पूरे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं गलत बात करेक्ट है तो क्या क्या बात इतना अपना सर्कुलर मोशन का है तो तेरे डेफिनेशन का है तेरे एग्जांपल्स का है तेरे टाइप्स का है टाइप्स नंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स इम्पोर्टेंट टर्म्स में देख चार टर्म्स अधिशय एंट्रेंचर पॉइंट भी बोली दिया उल्लेख रेडियस वेक्टर का है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है एंगुलर वेलोसिटी का है और एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रिमेनिंग पॉइंट्स में देख सकते पॉइंट्स एंगुलराइजेशन तो हमारे बारे में यहाँ सकते क्या कुछ चीज़ आ या तुम्हें शिपो दस्ताना वीडियो पास करो नोट करो शक्ता अदरवाइज या पूर्ण गोष्टी चा मतलब यहाँ जब पूर्ण थिंग्स आए यहाँ जब सरकार गोष्टी चा मिल तुम वाला पीडीएफ तुम जा लिंक पर आपने क्लास चा लिंक पर पाठों ले आए तुम्हें जा पीडीएफ सीरियस करो शक्ता ठीक है फक्त चैनल मजे सर का वीडियो बगत साल तुम्हें तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं सुना चलो थैंक यू उस वीडियो लगे इसमें टाकना थैंक यू